podemos hacer esta tarde, que sea una palabra de reflexión, de crecimiento, de preparación para poder estar listos, listos, listos y preparados para el encuentro con Jesús. En 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 51 al 53, teníamos la semana pasada, y hoy quiero seguir hablando un poco más acerca de este tema, donde dice, de aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no todos dormiremos, sino que dice la Biblia que seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando sea o cuando será tocada la final trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Eso es algo precioso. Porque es menester que esto permitible sea vestido de corrupción y esto mortal alcance la inmortalidad. Y eso es precisamente lo que Dios quiere que aprendamos en este día, a través de este mensaje, que somos eternos desde el día en que nosotros creímos en Jesús. Desde el día en que nos entregamos a Él, comenzó un proceso de renovación que nos va a llevar hasta el reino de los cielos. Así que en esta tarde vamos a prepararnos para poder recibir de parte de Dios a través de este mensaje una instrucción muy importante para cada una de nuestras vidas. Yo creo que cada vez que nosotros nos reunimos, nos reunimos para instruirnos, para oír la Biblia, para oír de la Palabra de Dios, para mantenernos, para seguir creyéndole a Dios, porque se necesita esta reunión para poder crecer y poder madurar en el Espíritu. Gloria al Señor. Yo espero que cada uno de ustedes pueda aprovechar muy bien este tiempo que estamos aquí para poder oír lo que Dios quiere tratar con nosotros, quiere hablarles a, a sus corazones a cada uno de ustedes en esta tarde. Así que antes de que no les un pues salud a su vecino. una generación 
en la historia de la humanidad, en todo lo que es la historia de la humanidad, una, un, un, un grupo de personas, una generación que no conocería la muerte. Quiere decir entonces que lo que Pablo está diciendo realmente es una gran revelación, lo que él está diciendo. Porque por primera vez en la Biblia habla de este grupo de personas. Por primera vez en la palabra de Dios, él estaba expresando que existiría este grupo que no iba a conocer la muerte. Y la razón por la que Pablo habla de esto es porque él habla precisamente de las dos características que el hombre tiene y que el hombre puede alcanzar, que el hombre es un hombre mortal, y que puede alcanzar la inmortalidad por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso habla de lo mortal y de lo, y de lo inmortal de nuestra condición humana. Existe una promesa muy importante y que es necesaria, por eso es importante esto, porque existe esta promesa que es necesaria de una transformación de nuestros cuerpos. O sea que es una necesidad, es algo que es necesario, la transformación de nuestros cuerpos. La razón por la que es necesaria es esta transformación es porque necesitamos adaptarnos al sistema de vida en el reino de los cielos. Ustedes y yo estamos adaptándonos por la palabra de Dios. Estamos, estamos preparándonos para el sistema de vida que nos espera fuera de esta tierra. Porque la tierra no es nuestro lugar. La tierra no es el lugar permanente de los hijos de Dios. La tierra es solamente una, una etapa temporada en la que nosotros vamos a estar aquí, pero de aquí nos vamos, de aquí en la vida nos tendremos que ir. que nos vamos a ir de aquí. Y Dios desea que entendamos la importancia que tiene el prepararnos y el comenzar ese proceso de adaptación cuando nosotros comenzamos a oír la palabra de Dios. Desde el tiempo que oímos la palabra de Dios comenzó ese proceso de capacitación, ese proceso de adaptación, ese proceso donde está siendo procesada una nueva criatura que es criada conforme a Dios para que esté lista, para que esté preparada para poder entrar a la vida del reino de los cielos. En Isaías 26, 19, Isaías solamente se limitó a decir, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitará. Perdón. Pero él nunca habló de una transformación. Ellos tenían una revelación limitada para poder entender este proceso. Ellos tenían limitaciones para entender los planos de Dios. Hasta que llegaría el momento en que Dios revelaría cuál era la intención de eso, cuál era realmente el deseo de Dios y cuál vendría a ser precisamente el rol de la iglesia en la etapa en la que estamos viviendo. Pudiéramos decir que Isaías se limitó a decir y a la medida en que él conoció de esta profecía, solamente se limitó a decir, los, tus muertos vivirán, y juntamente con mi cuerpo muerto van a resucitar, van a despertar del polvo, pero es lo único que puedo visualizar en esa vida. No trajo una revelación tan importante como, la, como de la que habló el apóstol Pablo. No se profundizaron la razón es por la que no existió esa profundidad le voy a decir un secreto muy importante y la razón por la que no pudieron pasar esos límites de revelación y es porque a Daniel Dios le dijo cuál era la razón por la que él quería que nada más entendieran hasta esa medida vamos a leer Daniel 12.2 
donde también Daniel se limitó a decir solamente hasta dónde estaba la capacidad de entendimiento de ellos. Dice Daniel 12, 2, muchos, muchos, dice de los que duermen, en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del instrumento y los que enseñan a justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Podríamos decir Daniel e Isaías solamente hablaron hasta un límite, hasta una, hasta una medida sin alcanzar la medida que el apóstol Pablo alcanzó de entendimiento y de revelación acerca de eso. Pero en el versículo 4 de Daniel 12 encontramos la razón por la que Dios, por la que Dios no les enseñó a ellos lo que les enseñó a Pablo. Donde dice tú en Pedro Daniel, cierra estas palabras y sella el libro. Para que esto que ustedes entienden se dé a conocer hasta el tiempo del fin. En otras palabras, al decir, sella las palabras, pones un sello, pones un candado, sella el libro, es como poner un candado hasta el tiempo en que ustedes van a entender esta revelación, porque todavía la vamos, a, vamos a sellar el libro y la vamos a dejar esta revelación para los últimos tiempos. Qué precioso es este. En otras palabras, Daniel recibió la instrucción de Dios, se ha ido, pone un candado, no te permito decir más porque no es para ti, sino que es para el apóstol Pablo lo que resta que tienes que entender. A Pablo fue al que se le dio la capacidad, el que alcanzó la medida, el que pudo hablar de este misterio, de lo que, de, de, de misterio de lo que hablaron Daniel, a Pablo fue el que se le dio la revelación de la intención de Dios de poder alcanzar esto de que si nosotros ahorita en este tiempo que estamos viviendo en, en el tiempo en que estamos desarrollándonos aquí como hijos de Dios es muy probable es muy probable que no conozcamos lo que es el hoy ni vamos a saber lo que es un estuche bonito no te lo acuestan ahí tranquilamente. Sin hacer ruido se acuesta. Es muy probable que no nos toque a nosotros. Hay que alegrar. Bueno, ¿Cómo se gozan por eso, verdad? Piense por un momento que es muy probable que no le toque y mucho menos dejarle un transporte tan tremendo a la familia. En Apocalipsis 22, 10, a Juan se le dijo todo lo contrario. Quiere decir que ya Dios había comenzado a hablar de estas revelaciones. Antes, al contrario, a Juan le dijo: habla y no le pongas restricciones. A lo, que, a lo que te voy a decir porque ya es el tiempo de declarar mis planes, ya es el tiempo de decir que el tiempo ya está muy cerca la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora Dios no va a dar señales, Dios no va a, óigame bien a enseñarnos cuál es el momento, cuál es el día cuál es la hora precisa de, la, de nuestra partida de aquí de esta tierra Dios no nos va a decir la hora en el momento. ¿Por qué Dios no quiere que sepamos el día y la hora? Porque Dios quiere que mantengamos esta esperanza en Él, como dice el apóstol Juan. Y nosotros tenemos, nosotros, 
a través de esta esperanza mantener la luz de Dios en nuestras vidas porque es ahí donde Dios nos va a mantener es ahí donde Dios opera es ahí donde Dios nos fortalece es ahí donde Dios se está preparando a esta generación que no va a conocer la muerte en Apocalipsis 3, 7 dice la Biblia que el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios escúchelo muy bien si nosotros nos mantenemos en él si nosotros nos mantenemos fuertes en Dios nos mantenemos en, 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 en la luz de Dios ahí donde Dios se mueve ahí donde Dios está creando esa nueva especie ahí donde Dios está preparando esa generación que no conocerá la muerte ahí si nos mantenemos ahí el diablo no nos puede tocar ¿por qué? porque dice la Biblia que le fue dado permiso de que hiciera guerra contra los santos y dice que los vencí sobre todo el tribu, sobre todo el lengua o sea que no pero sin el permiso de Dios Dios te pone límites si nosotros nos mantenemos en Dios si nosotros nos mantenemos aferrados a Él Él no nos puede tocar nos puede tocar cuando Dios le da permiso de tocarnos es cuando nosotros nos alejamos de Él cuando nosotros nos apartamos de Él Él entonces si sí tiene la autoridad de Dios para tocarnos probablemente para destruirnos para alejarnos de Dios y para mantenernos fuera de las promesas de Dios el diablo no es soberano no es soberano, no es soberano él tiene a alguien que lo gobierna a alguien que lo manda y sin el permiso de Dios el diablo no puede ni siquiera hacer absolutamente nada no puede hacer nada Dios le da permiso de tocarnos cuando nosotros dejamos a Dios cuando nos alejamos de Dios cuando el pecado comienza a gobernar nuestra vida cuando el pecado comienza a trabajar en nosotros y nos comienza a separar de Dios nos empieza a separar de la comunión nos comienza a separar de, obviamente, de las caricias de Dios de la intimidad de Dios entonces es cuando Él nos toca pero mientras estemos aferrados de Dios mientras estemos fuertes en Dios él nada más dice el apóstol Pedro 5.8 que nomás anda al revés buscando una manera de destruir pero no nos puede tocar por eso es tan importante ser templado y liberado porque nuestro adversario el diablo o como lo conozca usted o el nombre que le haya dado anda en alrededor nuestro buscando a quien devorar el que se descuida y se aparta de Dios él está alrededor él está listo como un león rugiendo ¿a quién usted le tiene miedo a un león? ¿qué haría si lo meten en una jaula con un león? ¿Sí? ¿No? La prueba está en que, en que, en que aunque cuando usted está agarrado a Dios, ni no se va a quedar en la zona. Daniel, en vez de asustarse, se pues, acomodó y hizo un colchón de Dios. Y corrió allí toda la noche. Nos pues, acomodó bien, tú aquí, tú aquí, tú aquí, para dormir como esta noche. Eso quiere decir que Dios tiene autoridad aún hasta sobre las cosas cuando nosotros estamos agarrados de la poderosa mano de Dios mientras nosotros estemos aferrados de Dios no permitiendo que el pecado tome control de nuestras vidas no permitiendo que la comunión con Dios sea de alguna forma estropeada por nuestro estilo de vida mientras no suceda nada de eso mientras nos mantengamos alejados de las tinieblas porque el reino de Satanás son las tinieblas así es donde él opera Satanás, Satanás no puede operar en el reino de los hijos de luz el reino de Dios es el reino de luz 
el reino donde Dios opera el reino de las tinieblas es el reino donde Satanás opera y si nosotros nos mantenemos dentro del ambiente del reino de luz el cual hemos recibido por la palabra de Dios si nos mantenemos en la luz la luz que es el sinónimo de amor en la Biblia entonces nosotros seremos lo suficientemente fuertes para poder resistir al diablo para poder oponernos a él para poder pelear en contra de él para poder sostenernos aunque estemos a lo mejor en algunas ocasiones atribulados, en angustias pero aprendemos a, a, aprendemos a oponernos a lo que él quiere que nosotros hagamos a oponernos a lo que él quiere que cada uno de nosotros comencemos a hacer en nuestras vidas nos oponemos a él la luz de Dios está con nosotros y que es lo que hace que nada más nos ruge pero no nos puede tocar ¿por qué? porque mientras estemos dentro del ambiente de la luz de Dios obedeciendo a Dios amando a nuestro prójimo Dios no puede óigame bien de ninguna manera permitirle que nos destruya porque Él nos protege Él nos cuida Dios nos cuida, dice que somos la niña de los ojos de Dios. ¿Quién se va a querer a querer a tocar a los hijos de Dios? Si somos la niña de sus ojos, estamos dentro del ambiente de Dios, el Espíritu de Dios, arde en nuestras vidas, arde en pasión, arde en amor, en la palabra de Dios, nada lo puede tocar porque está obedeciendo a Dios. Por eso cuando nosotros entendemos esto, aprendemos que Dios nos ha enseñado a amar. Dios nos prueba aquí en nuestras relaciones visibles, aquí en, 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 en nuestras relaciones que tenemos los unos con los otros para poder acomodarnos en su relación espiritual. Dios utiliza las cosas que, que se ven aquí en esta tierra para saber si realmente estamos nosotros dentro del ambiente del Espíritu de Dios y este tipo de relación nos asemeja para poder nosotros entrar en el ambiente de Dios. Cuando nos amargamos en contra de alguien en la vida relacionada aquí y no perdonas, empiezas a perder la protección de Dios en tu vida. Hebreo 12, 15 dice que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Es impresionante lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que ustedes y yo nos amarguemos en contra de Dios? Cuando permitimos que las raíces de amargura empiecen a echar tronco en nuestras vidas. Por eso el apóstol dice: mirar que ninguno se aparte de la gracia de Dios o sea la amargura, el resentimiento esos sentimientos que puede haber de amargura en nuestros corazones comienzan a alejarnos de la gracia de Dios es lo que está diciendo el apóstol contaminas no solamente tu ambiente sino que es muy probable que cuando tú creas ese ambiente negativo en tu entorno y, y, y si no te cuidas y si no guardas tu vida entonces dice la parte final del versículo que vas a empezar a contaminar a otros cuando no cuidas eso en tu vida personal creas un ambiente tan negativo en tu entorno en tu vida que en cuanto hablas con alguien aprovechas la oportunidad para sembrar la vida inmediatamente aprovechas cualquier oportunidad aprovechas la oportunidad para para contaminar a otros con lo que tienes en tu corazón y a lo mejor es muy probable que haya personas que sí oigan a un tipo de personas como es a mandar y empieza a decirle fíjate que los pastores son secuaces ni siquiera decían sus ayunantes los pastores 
Y si usted la una siguiente, se sienta en un rato y se pone a ir uno o a tu camino. Y estamos ustedes y yo preparándonos para el encuentro con nuestro Dios. Para escapar, dice la Biblia, de la ira que ha de venir sobre la tierra. El día de la vida de Cristo es el día del perdón. Pero no un perdón cualquiera, sino de un perdón permanente en nuestra vida. En aquellos días, dice la Biblia, comenzó Cristo a hablarles a, su, a, a, a sus seguidores. Antes del diluvio, la gente comía, vivía, se casaba, se entregaban a sus hijos en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, o sea, hasta el día que llegue Cristo, hasta el día que entre el último que Dios está llamando, entonces es cuando comienza la calamidad sobre él. Ellos no sabían nada de lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y lo destruyó. Y yo creo que también ocurrirá lo mismo cuando venga Cristo Jesús por la iglesia en este tiempo. Es muy probable que muchos no se den cuenta realmente ni de lo que está pasando en nuestro alrededor. No se dan cuenta que el mundo está llegando a un límite donde todo se puede mirar que Cristo está a la vuelta de la esquina. Cristo está por aparecer. Cristo está por venir. Ya estamos cercanos. El día de la partida. Que es la que la Cristo, al buscar una manera de explicar su regreso, comenzó a reto llevarlos o llamó la atención al pasado cuando comenzó a decirles a sus seguidores acerca del suceso del diluvio en el tiempo de Noé podríamos decir que realmente la ilustración es clara es obvia Cristo está diciendo descuídense bien porque nadie sabe de qué es mi labor así como sorprendió en los días de Noé a los que estaban en ese tiempo viviendo sobre la tierra así también va a sorprender a muchos la venida del Hijo de Dios la forma de hacerlo en aquel entonces fue la forma de proclamar un mensaje de juicio contra aquellos que no obedecían a la paz de Dios, contra aquellos que oyeron, contra aquellos que rechazaron la palabra de Dios y este mismo mensaje se sigue proclamando hasta ahora. Y yo sé que probablemente un tipo de mensaje como este incomoda un poco. Esa es la realidad, pero en aquel día, en aquel entonces, la gente no quiso escuchar. Y hoy también ocurre lo mismo. Hoy también sucede lo mismo. Muy pocos quieren creer que Cristo regresará. Muy pocos quieren oír que después de la venida de Cristo se va a desatar una calamidad sobre siete años, de siete años sobre la tierra. No él fue enviado con un mensaje para salvar a los fieles, a los que habían creído el mensaje de salvación. Podríamos decir que Dios también nos ha enviado con un mensaje para aquellos que crean, para aquellos que estén dispuestos a perseguirse, para aquellos que quieran ser fieles a Dios y que estén dispuestos a creer el mensaje de la salvación de este tiempo. Cristo está por venir, ya viene Cristo, estamos muy cercanos. Queda muy poco tiempo. Queda poco tiempo, ya tendríamos entonces que ir pensando en cambiar algunas cosas de nuestras vidas para poder estar preparados, para poder estar listos, para poder entender que el mensaje de Cristo es claro, es específico, es directo, no hay forma de decirlo más claro. Cristo se dirige claramente a nuestras vidas. Derecho nos habla el Señor. En aquel entonces hubo un diluvio de agua, pero dice la Biblia que en este tiempo, después de la vida de Cristo, viene un diluvio pero de fuego en contra de todo lo que está por la vida de la tierra. No he construido un lugar seguro para poder darle refugio a los que creyeran a Dios. No he se preparó, no él construyó un lugar de refugio, preparó algo muy especial de parte de Dios, 
Porque Dios, Dios, nuestro Señor es un Dios cuidadoso. Él sabe muy bien cómo hacerle. Él sabe que cuando la humanidad está en peligro, no lo va a condenar sin antes darle la oportunidad de salvación, sin antes proveerle un plan de salvación. Noé hizo exactamente lo mismo de su prodigio, un plan de salvación. Les dijo que el que se atreviera a creer el mensaje de Noé y se subiera al arca, iba a ser salvo. Dios es un Dios organizado, un Dios cuidadoso. Qué precioso es nuestro Padre. Es cuidadoso, es organizado, no se le pasa ningún detalle. Y quiero decirle en esta tarde preciosa que si Noé construyó un arca hecha de madera, hubo alguien que también construyó un lugar seguro. Y no solamente en un arca de madera, sino que lo subieron y lo pillaron en una cruz de madera para que a través de este sacrificio se construyera el más seguro refugio para todos aquellos que creyeron en él. ¡Oh, aleluya! Por eso en esta tarde yo creo que Dios ha organizado muy bien el plan de salvación. Dios ha organizado muy bien sus planes. Todos los que creyeron en, el, en Dios cuando anunciaba a Noé en el arca, todos se refugiaron, los que creyeron en él. Porque era un arca diseñada por Dios. Era un plan diseñado por Dios. Dios le dio los planos a Noé. Le dijo exactamente cómo la quería, de qué estaba hecha y también le dijo dónde la construye. Y Noé le obedeció a Dios. Él creyó a lo que Dios le estaba diciendo. Le creyó y le dijo, Señor, pues si tú dices, yo obedezco, ¿dónde la hago? En el desierto. A Dios. Pero te voy a creer. No sé cómo la voy a escuchar, mamá, pero la voy a hacer en el desierto, como tú me lo tienes. Y le digo, no te preocupes, yo voy a tener el mar aquí. También los que creen ahora, en este tiempo, oigan bien, están protegidos por la poderosa mano de Dios. Todos los que han creído en este tiempo, la poderosa mano de Dios está sobre la mano de Cristo. Y más importante todavía, lo que Dios hizo con la generación de Noé, de Noé lo hará con el regreso de nuestro Señor Jesucristo pronunciará un juicio universal e irreversible un juicio en el cual se revela la gracia de Dios y se van a conocer las recompensas y el castigo para el mundo impío que no quiso oír a Dios la era de Noé fue una época triste la gente sobre la tierra hacía lo que Dios había dicho que no hicieran, hacían lo malo, la violencia se había multiplicado por todas partes, según Génesis 6. Este tipo de rebelión, lo único que hizo es romper el corazón de Dios. Su corazón se llenó de dolor, dice la Biblia, que Dios estaba dolorido. Génesis 6, 6 Dios estaba dolorido. Dice que le dolía el corazón de mirar tanto matando de la tierra. Cuando Dios está dolorido, es porque, cuidado, Él está a punto de comenzar el juicio. Si en ese tiempo todo lo que está pasando en la tierra le causa dolor a Dios, cuidado con eso. Eso quiere decir que está por aparecer. Eso quiere decir que la vida de Dios está por desatarse en la tierra. Estamos muy cercanos a este momento. Fue 
tanto el dolor de Dios que se entiende el corazón que dijo me arrepiento de haber hecho a veces tú y un gasto hombre iba a ser este chano pero es un beso a este hombre me arrepiento de haberlo hecho y lo empezó en su corazón a haber criado al hombre porque se volvió en contra de Dios se volvió en contra de los planes de Dios y no le quiso obedecer cuando Dios dijo esto, ay Dios, eso quiere decir que hay algo grande que puede suceder. Por eso es que Dios mandó un diluvio, un poderoso diluvio para poder purificar la tierra, para poder raer de sobre la faz de la tierra a todos los pecados. Dice la Biblia que el agua subió hasta los más altas montañas, debajo del cielo. Todas quedaron cubiertas. Pero dice la Biblia que la, el agua siguió subiendo hasta alcanzar 7 metros por encima de las montañas. Es decir, 7, 19 y 19 metros. Y solo la vez, y su familia. Escuchen bien, el apóstol Pablo, primera de Pablo 3, dice que fueron solamente 8 personas las que se salvaron. Solamente ocho personas. ¿Cuántos habitantes habría en la tierra? Saque un promedio. ¿Cuántos habitantes habría? A lo mejor había miles, a lo mejor había unos millones, pero de tantos habitantes que había sobre la paz de la tierra, dice el apóstol que fueron ocho solamente los que fueron usados en la de Pedro 3 solo no hay su familia y los que hicieran mucho usted ya sabe quiénes eran los animalitos y todo lo demás pereció Dios dejó caer de golpe el mazo sobre la mesa. Y así cerró la puerta. Según las palabras de Jesús, es lo mismo que ocurrirá cuando él ven. Mateo 24, 39, perdón. Y entonces se llevará a cabo el juicio de Dios. Los hombres serán juzgados de acuerdo con la luz que tuvieron. No sobre la base de luz que nunca tuvieron, sino sobre la luz que tuvieron. La persona que probablemente nunca escuchó de Dios se la juzga cuando por ahí vivía, a lo mejor nunca vio de Jesús, será juzgado en forma diferente a como será juzgada una persona que solamente fue un receptor, un conocedor de la Biblia, pero que estaba lejos del Evangelio. Jesús explica esto en su crítica a la ciudad de Corazín y Bethsaida, en Mateo 11, 20, 22. La frase que él utilizó al referirse a estas dos ciudades, de Mateo 11, 20 a 22, la frase que él utilizó fue tolerable. Y dice la Biblia que no se arrepintieron estas dos ciudades. Versículo 21, donde dice, hay de ti corazón y hay de ti mensal. Porque si el día y el Sidón fueran hechos, fueran, hubieran sido hechas estas maravillas que han sido hechas entre ustedes en otro tiempo, escuche esto que es algo importante si hubiera arrepentido en saco y en servicio versículo 22 por tanto os digo dice el Señor que a ti y a ti te será más tolerable el castigo en el día del juicio que, que a ustedes dos ciudades pudiéramos decir que probablemente este mensaje también sea muy revelador para aquellos que han conocido el 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que han visto la mano de Dios, que han conocido la palabra de Dios, que han visto prodigios y milagros en sus vidas, pero que realmente nunca se han arrepentido. Que han oído el Evangelio de Dios, que han entendido el plan de Dios, que conocen la Biblia, que conocen los planes de Dios, pero no se han arrepentido. Dios dice, voy a ser más tolerable con aquel que probablemente nunca escuchó el Evangelio que contigo, que nunca te has arrepentido y has puesto por obra la palabra que conoces. Esto es revelador para nuestra vida. No todos serán juzgados de la misma medida. A mayor privilegio, a mayor responsabilidad. Ahora sí, mi mensaje vieron mucho, por lo tanto se esperaba mucho más de ellos. Como tú que has escuchado el Evangelio, Dios espera más de ti. Dios espera más de ti, Dios quiere más de ti, Dios, Dios quiere verte envuelto en el ambiente de Dios, Dios quiere verte lleno de poder del Espíritu Santo. Dios quiere verte con ánimo para servirle a Dios. Dios te espera más de usted. Dios te espera más de nosotros. Por eso es que estas dos ciudades más que si no vieron menos, menos se les iba a demandar. El juicio de Dios está basado en la respuesta al mensaje de recibido para nuestras vidas. Él jamás nos haría responsables de algo que Él no nos ha dicho. Al mismo tiempo, Él nunca nos dejará morir sin decirnos algo. Aún a aquellos que nunca vieron de Cristo, se les ha dado un mensaje sobre el carácter de Dios. En el Salmo 19, 1 al 3, Dice, ¿Quién no ha mirado al cielo? ¿Quién no ha podido ver lo que Dios ha criado para decir que hay alguien que las crió las estrellas? Que alguien crió el cielo, que alguien crió la maravilla de lo que es el universo. Yo creo que no ha habido absolutamente nadie quien en una noche estrellada no haya levantado sus ojos al cielo y haber visto la creación de Dios. Por eso es tan importante entender que de alguna forma Dios nos ha dado a entender que hay un creador, que hay un ser superior a nosotros, el que nos crió, el que nos formó, el que nos hizo. Podríamos decir que el, el primer misionero de Dios es la naturaleza, las cosas criadas. Dice la Biblia porque las cosas invisibles de su eterna y potencia y divinidad se echan de ver de las cosas que son hechas. De lo que Dios ha criado, de modo, dice, sigue diciendo la cosa que somos inexcusables. Alguien crió la venida, alguien crió las estrellas, alguien crió los cielos, alguien crió la belleza que contiene también la creación de Dios, y este es nuestro creador, nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1.20 todo fue hecho de modo que no hay excusa. Podríamos decir que las cosas criadas, la naturaleza es suficiente para revelar algo de Dios. Por eso le quiero decir en esta tarde, abra sus ojos y va a ver. Porque los juicios de Dios son verdaderos y justos. Dice Apocalipsis 16.7 Pero sin embargo, hablemos un poquito acerca de las recompensas. La salvación es el resultado de la gracia. No hay nada ni nadie que lo cuadre ni perfección. Esta obra terminada en la cruz del Calvario. Así que nuestro servicio tiene efecto en nuestras recompensas, en lo que recibiremos de Dios. Somos aceptados en el cielo sobre la base de la fe pero somos adornados en el cielo sobre la base de los frutos de la fe en lo que hemos creído la escritura ofrece enseñanza suficiente para convencernos 
de nuestros galardones para convencernos de lo que Dios nos ha prometido una Biblia es suficiente Dios a través de la palabra de Dios a través de su enseñanza ha de alguna forma revelado lo suficiente para que nosotros podamos entender para que nos convenzamos de sus grandes galardones de los premios que tiene el ganado empezando primeramente por la vida eterna por la transformación de nuestros cuerpos por vivir al lado de Cristo por estar eternamente a su lado y por ser igualito que él en gloria y en semejanza que grande riqueza tiene Dios para nosotros se nos dice sencillamente en la palabra de Dios y se nos asegura que existen esos galardones y esas promesas para nosotros. Además de coronarnos de gloria, de vida y de justicia, la Biblia dice que hay más premios que Dios nos quiere dar. Hay más premios que Él tiene reservados. Y nos dice, esto es solamente la promesa que te hago, pero dentro de ese ambiente hay cosas, dijo el apóstol, que ojo no dio, ni que han pasado por la mente del hombre. Son sorpresas reservadas para cada uno. Así que no se las puedo decir. Por eso entendemos que lo que Dios nos ha ofrecido es suficiente para entender que Él va a premiar, que Él va a galardonar la fe, va a honrar la fe de aquellos que le den. Amén, yo le digo. Por eso en esta tarde preciosa, piense por un momento, piense por un momento, ¿qué está pasando en la vida? ¿Cuál es el entorno en el que me estoy desarrollando? Necesito entender. Yo creo, cada día mejor el plan de Dios para nuestra vida. Necesito Dios que reveles a mi vida y a mi mente tus planes claros. Yo deseo eso. Yo quiero cada día crecer más. Darle lo mejor a Dios de mi vida. Que Dios me enseñe más de esto para poder ver mi bienestar plenamente con el Señor. Dios nunca va a dejar de instruirnos en el Señor. Mientras estemos aquí sobre la tierra, la, la palabra de Dios va a permanecer ahí para que nos afiancemos de él. Es tan sencillo oír lo, 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 las instrucciones de Dios como abrir la y empezar a leer. Y Dios ahí comienza a hablarnos a través de él. Dios ahí a través de ella comienza a tratar con nosotros, comienza a decirnos sus planes, comienza a decirnos cómo poder alcanzar todas las promesas que Él nos ha ofrecido no hay excusa, tenemos la palabra profética más permanente decía el apóstol a la cual está perfecto y excelente que estemos alertas oyendo a la cual haces bien de estar atentos a él eso quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios nos garantiza y nos asegura que tiene las instrucciones necesarias para poder escapar de la vida, de la vida que ha de venir sobre esta vida. Si quieres escapar de la vida que ha de venir, lee las instrucciones. Si quieres escapar y ser transformado el día de la venida de Cristo, lee las instrucciones. Aquí está todo lo que necesitamos. Es una palabra instructiva. Gloriosa, preciosa, maravillosa, que entre más la lees, más te enamoras de él. Pero bueno, voy a seguir la próxima semana con este mensaje. Yo creo que es suficiente para la tarde. Es suficiente para hacer una reflexión en nuestras vidas. Y me gustaría que ahí donde están ustedes, sentados muy cómodamente en el mismo suelo de estar. Y medite en cada una de las palabras de este mensaje. De esta Haga una reflexión de su vida. Piense por un momento, Dios. A lo mejor ya lo sabía, pero hoy me recordaste. Hoy me recordaste. Las promesas que tienes para lo 
precioso que me esperas en el reino de Dios. Creyendo, haciendo, trabajando, Señor, para mantener, para mantener mi salvación desde el día de hoy. Tenemos el seguro de Dios, que es la protección más gloriosa y más precisa que tenemos. Sí, Señor, tenemos una promesa de Dios. Tenemos la promesa de escapar. La Biblia dice: la simiente de los justos escapará. Y estamos dentro de esa justicia. Practicando la Biblia, practicando la palabra de Dios, creyendo a las instrucciones que tienes en la palabra. Padre, si es que ayuda 